tous. Salut Alex. Salut les gars. Salut à tous. Bah, merci encore euh, de nous faire l'honneur de ta présence. On a plein de, plein de sujets à aborder et donc du coup, euh, j'ai hâte qu'on démarre. Eh ben, bah, bah, moi, hein. je, je suis bien, bien chaud aussi. C'est toujours cool d'être avec vous. Donc, let's go, let's go, let's go. Yes, merci. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler euh, des bonnes résolutions pour l'année. <rire> je, peux, je peux déjà balancer un gros coup de pied dans les résolutions. <rire> non, non, vas-y, vas-y, vas je t'embête, je t'embête. <rire> tu me chauffes direct. <rire> ouais, c'est ça. Ah, le mec, il va dire, c'est bon, c'est parti. <rire> ouais, ouais, bon. Euh... Des petits conseils pour l'année. Voilà. C'est votre live, les gars. Je, 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 ça va. Non, mais c'est bon, t'as pris les choses en main. Vas-y, tu gères. <rire> ah, tu me mets dans la sauce directe. Ah, Parce que, tu peux prendre le relais et faire la présentation. Moi, je non, c'est bon, je suis trop vexé. Quoi. Ça, c'est la marre. Ah, mais ce qui coûte, c'est que bon, la nouvelle année commence. On a eu pas mal d'actu, aussi bien toi que nous, en cette fin d'année. Donc, du coup, il faut qu'on continue à prodiguer plein de bons conseils pour bah, les gens qui nous suivent, la communauté, et qui continuent de performer. C'est un peu ça le but. Quoi. Ton expertise, ouais, elle, va être, elle va être super cool. Donc, comme je disais en off, j'ai vu ton post sur les résolutions. En gros, si ouais. je devais le résumer, tu trouves ça très bien à partir du moment où on s'y tient euh... Ouais, je trouve ça très bien. Si, si je devais résumer le post, ouais. je trouve que des résolutions, c'est très bien à deux conditions que globalement, ce soit la continuité de quelque chose qui est déjà en place, que résolution ne soit pas égale à révolution, quoi, genre parce que ah ça n'a ouais. pas de sens, en fait. Genre, tu ne peux, peux pas faire euh, ouais, tout changer comme ça parce que c'est le nouvel an et tout, on sait très bien que c'est un modèle qui ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier truc. Et seulement si la projection, elle est correcte, correct, globalement, si tes objectifs fixés sont, sont cohérents avec tes ambitions, tes volontés, un peu ce que je prends tout le temps. Mais dans ces cas-là, bah, pourquoi pas essayer de mettre en place une forme de nouveau départ en tout cas un, un nouvel élan quoi là c'est très très cool quoi donc sous certaines conditions ouais, c'est cool je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs de ça vous ouais. d'ailleurs c'est marrant parce que tu avais pris euh, tu avais pris l'exemple de la tante qui prend un abonnement à la salle de sport tu sais pour en parler qu'il faut pas que ce soit une révolution mais cet exemple il est tellement criant je trouve donc il était très bien trouvé et tu sais que je balance enfin je l'ai balancé à quelques élèves ça mais j'avais vu une stat passer une étude sérieuse en plus sur le fait que genre il y a 50% des revenus des salles de sport c'est des gens qui y vont pas quoi et j'ai trouvé ça fou, j'étais là, mais non <rire> Dans les salles de sport, ça tient un mois au mois de janvier. Ouais, fin janvier, ça commence à lâcher. Février, il y a déjà la moitié des gens qui sont plus là. Et après, on <rire> vient du mois d'avril, mai pour le maillot de bain. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est reparti. On ouais, pensait qu'ils avoir des abdos en 15 jours, là, ils y vont ouais, début ouais. jour. Putain, faut que je fasse les tablettes, là, c'est bon. Non, mais tu vois, toi, tu as fait la résolution, maintenant, je fais une coupe de cheveux un peu moderne et tout. <rire> ça y est, ça y est <rire> Ok, ça va, va, je vais mettre une casquette aussi, let's go. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais. Bon, pas la même que Germain, parce que franchement, celle de Germain, il faut que j'en ouais, offre une d'ailleurs. Je m'y fais penser. Vous voulez faire un live casquette ou coupe de cheveux Qu'est-ce qu'on qu qu fait ouais. Ouais. Bah, écoute, moi, je... Coupe de cheveux, casquette, j'adore. On tient là-dessus, il n'y a pas de souci. <rire> ah, là, là. Non, mais ouais, franchement, un, un... je trouve que sur un petit live, euh, c'est un sujet quoi, qui est intéressant. Euh je trouve. Et, euh, et comme on se disait un petit peu en, en off juste avant, moi, je serais vraiment curieux aussi d'avoir vos avis en tant que joueur. Je vais essayer de donner quelques tips, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que bah, typiquement, vous, en tant que grinder, et, euh, que ce soit via votre formation ou quoi, mais que coach grinder, est-ce que vous avez mis des choses en place de spécifiques en, en 2024 ou est-ce que finalement, bon, c'est naturel et c'est la continuité de 2023 Comment vous organisez en fait, euh, les gars bah, Déjà, il y, y a un truc que que les gens, euh, je, je dirais, refont trop souvent. C'est une phrase, je ne me rappelle plus exactement la, quand, comment elle a été dite, mais c'est qu'en gros, à faire les, les mêmes erreurs sans cesse, c'est de la folie. En faire une, ce n'est pas grave, deux, ce n'est pas grave, mais la répéter sans cesse, ça devient de la folie. Et c'est un peu ça, c'est de casser ce cycle, mais ce n'est pas en disant, allez, cette fois, c'est la bonne. Ouais. Je vais changer ça, non. C'est, tu dois te renverser la table. Si ça ne marche pas, tu dois renverser la table. C'est pas euh, en recommençant sans cesse la même chose que tu le feras différemment forcément en disant non cette fois je fais attention cette fois je vais pas tilter cette fois euh, je vais jouer moins de table non il faut complètement que tu casses ta routine et t'en en recrées une autre pour moi c'est ça pour ce... et toi tes teams genre tout changer et pas forcément essayer de pick up quelques trucs et de les modifier genre 
je vais, moi, je vais passer, parler par rapport à la personne que je connais le mieux. Ouais. Donc, pour moi-même, ouais. euh, j'ai trop souvent au début essayé de changer des choses en me disant combien de fois je me suis mis à table en me disant allez, cette fois, j'arrête de prendre trop de table, euh, je sélectionne mieux. Alors, ouais, ouais, tu vas le faire comme tu disais dans les bonnes résolutions. Tu sais, au début, tu commences, tu sélectionnes à fond, mais tu es hyper rigoureux. Hein. Tu mets des pastilles, tu mets des petits commentaires. Tu es là, tu dis non, je ne regarde pas l'écran d'à côté. Non, non, tu es bien ouais. concentré. Allez, ça tient deux, trois semaines. Au bout de quatre semaines, tu commences à regarder l'écran, tu envoies un message à ta mère. Euh, tu commences à oublier les pastilles parce que tu dis c'est bon, je vais m'en rappeler. Mmh. Les commentaires, tu dis ouais, les commentaires, je ne regarde jamais. Enfin, et tout doucement, tu repars dans ta routine. Mmh. Et tu vas recommencer. Et sans cesse, c'est le même cycle. Et c'est pour ça qu'il y a un moment, tu es obligé de renverser la table, de dire attends, si c'est pour recommencer sans cesse la même chose, ça ne sert à rien. Mmh. Donc tu dois complètement casser ça pour pouvoir le créer différemment bien sûr et, et c'est pour ça c'est tous les joueurs qui, qui n'arrivent pas à performer ou qui performent et tu sais il y en a plein ils performent et ils retombent ils performent et ils retombent il y en a plein comme ça mais j'en vois un paquet ils arrivent à si ils avaient le mental sur la durée ils auraient une courbe extraordinaire mais à chaque ouais. fois ici, ils ont cette concentration cette rigueur qui ne tient pas pour une prise de confiance pour euh, une lassitude. Et, et si tu ne sens pas que tu es capable de, de casser cette routine de négative, c'est-à-dire de tu performes, hop, tu déperformes. Tu performes, tu déperformes, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as l'impression que c'est parce que, et même, je sais pas, bah, tu en penses quoi typiquement toi, de ça, Germain ben, Moi, je vous écoute attentivement parce que je suis pas du genre à à mettre en place de nouvelles choses donc, euh, euh, régulièrement. Et là, c'est du fait de l'activité récente de Poker Crusher qui est bien fournie que je suis obligé de m'organiser et euh, d'optimiser. Donc, je suis un peu mmh. novice là-dedans, mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore ce que tu fais parce que je m'en inspire beaucoup. Euh, mmh. Moi, je pense que là, actuellement, j'ai la chance d'être dans une dynamique très vertueuse comme tous les élèves qu'on a accompagnés. Et ce que Benoît nous avertit, nous donne comme conseil et nous avertit régulièrement, c'est attention parce que il faut, euh, ça va devenir entre guillemets, facile au bout d'un moment. Pas facile, facile, c'est pas le terme, mais faites attention à la monotonie euh, d'appliquer une stratégie assez simple, celle qu'on préconise dans la feuille de route qu'on donne. Et donc, du coup, moi, je suis encore dans cet euh, esprit-là de, de jouer un poker que je maîtrise. Et à force de ne pas me mettre en danger, de ne pas prendre trop de risques, euh, Benoît mmh. me, me rappelle alors tout le temps en disant « attention, attention ». Et donc, euh, raccroche-toi à ta routine qui est celle qu'on prône, c'est-à-dire driller, euh, analyser des boards ou en gros, tu vas être dans cette démarche d'amélioration permanente et de ne pas grain, 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 malgré que les résultats soient en, en général là de ce qu'on attend. Donc, moi, je suis vraiment dans l'attente de comment ça va se passer pour moi, tellement euh, ma routine est toute nouvelle. Ah, ok. Ouais. Genre, encore une phase d'expérimentation un peu, et tu, tu le vois. Ok. Moi, ouais, je trouve ça intéressant. Je, je me pose la question de, je me demandais là de. Tu vois, parce que, genre, ce que tu dis, Ben, euh, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et je me pose la question, du coup. Dans, dans ta réflexion à toi, qu'est-ce qui fait que genre tu vas réussir à tenir une habitude en fait au bout d'un moment C'est quoi Est-ce qu'il y a tu vois, une caractéristique spécifique justement du fait que tu arrives à la tenir ou, ou au contraire tu vas give up en fait Mais Déjà, c'est l'honnêteté sur soi-même. C'est un truc qui est basique mmh. mais qui est hyper compliqué. Par exemple, avant, j'étais capable de jouer à n'importe quel moment. Okay. J'ai 10 secondes, je joue. Et et de se détacher déjà de ça, de se dire, d'être honnête avec soi-même, de se regarder presque de l'extérieur et dire, mais tu te fous de ma gueule là, tu joues pas au poker parce que tu as 30 minutes devant toi. Mmh. Et le fait de se détacher de soi-même et de se regarder en tant que joueur, c'est un truc qui est bizarre, mais si tu, si tu le, les réfléchis, c'est vraiment ça. Il y a des moments où tu te regardes toi-même et tu es là, mais arrête, tu déconnes. Et là, c'est vraiment ça. Une fois que tu arrives à te détacher, de te regarder, de te dire, attends, est-ce que là, vraiment, c'est le moment pour jouer est-ce que mmh. là, tu as une condition pour jouer Et déjà, si tu as le doute, tu oublies. Tu peux, avoir, euh, tu peux ne pas être en condition parce que, je sais pas, tu as différents problèmes, etc. Parce que tu es fatigué, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'es pas préparé. Mais juste le fait de se détacher déjà et de ne pas jouer pour jouer, et c'est ce que je répète, je répète sans cesse, il y a un moment il faut savoir si tu joues pour jouer ou si tu joues pour gagner de l'argent. Mmh. Et je suis désolé, moi, je ne joue pas au poker. Je sais pas un jeu pour moi. Dans le ouais. sens, ah, sinon je joue mais sans argent. 
Je suis là pour gagner, pas pour, euh, pour m'amuser. Enfin, tu prends du plaisir, mais je ne m'amuse pas. Je ne suis pas en train de... Ouais, ok. Tu vois, c'est du je... divertissement et du loisir. Voilà. Ouais. C'est vraiment un changement d'attitude et c'est une rigueur à avoir, une rigueur à mettre en place. Et c'est pour ça que... Bah, tu sais, David Goggins, là, je, je partage un peu ses, ses vidéos parce que j'adore ce côté. Il y a un moment, ce n'est pas facile. Il faut ouais. faire. Ce pas facile, il faut se faire mal, les gars. Mais... Il n'y a que en faisant ça qu'on y arrive. Et c'est qu'en étant exigeant avec soi-même et en, en s'analysant soi-même et en étant honnête avec soi-même, ah. on peut mettre une, une, quelque chose en place. Moi, quand je regardais les gars là, le, dans la formation, je leur disais, je ne leur demande pas des trucs hallucinants, mais déjà juste prendre trois secondes, allez, trois secondes, j'exagère, une minute avant de commencer à grinder pour juste se mettre, OK, je relis mes strates ou les post-it que j'ai mis sur le truc qu'il ne faut pas que j'oublie. Tac, tac, tac. Déjà, tu te mets en condition. Il y en a d'autres qui peuvent avoir la capacité de prendre plus de temps, commencer à driller. OK. Mais tout le monde doit avoir un tout petit moment où il se dit, OK, je me mets en condition, je mets ma cape, je mets mon masque. Maintenant, je suis pro-joueur. Je, pro je me mets en... Euh... Je suis pas... Et ouais, euh... ça change beaucoup de choses. J'en vois trop qui jouent au poker, qui sont là. OK, allez, hop, j'allume l'ordinateur. Tac, c'est parti, j'ai toutes les tables, merde, il n'y a pas assez de tables, c'est pas grave. Je vais jouer contre les règles, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai passé le temps et je vais me faire chier si je ne joue que six tables, c'est chiant. Ouais, mais gars, tu donnes de l'argent, c'est comme si tu prenais de ta poche de la thune et tu l'as donné à Pokerstar, à Unibet, quoi. Alors moi, c'est ouais. pas pour faire ça, mais. Ouais, du coup, ce qu'on pourrait peut-être enfin, retenir de ça, c'est qu'il faut genre une intention quand tu joues, quoi. Tu veux dire une intention claire, que tu saches ce que tu fais et. Et pourquoi tu le fais quoi. Savoir aujourd'hui, si vous jouez vraiment pour gagner de l'argent, performer ou pas. Mmh. Si c'est pour performer, il va falloir casser les habitudes que vous avez si ça ne marche pas et être honnête avec soi-même. C'est-à-dire, soit garder l'extérieur, dire « Ok, là, tu peux jouer, là, tu ne peux pas jouer, etc. » Et quand vous ne jouez pas, en vous disant « Là, tu n'es pas en condition, tu ne joues pas et que vous ne le faites pas. Ben, » Putain, soyez fiers de vous parce que ce n'est pas évident. Et, et ça, déjà, c'est une victoire de te dire, je n'ouvre pas cette table parce qu'il n'y a que des règles, ben putain, chapeau, gars. Chapeau, parce qu'il y en a plein qui n'arrivent pas. Ouais, ça fait sens. Ça fait sens. Il y, a un, il y a un point qui me semble genre ultra important par rapport à ça et qui est sous-estimé, entre guillemets. c'est pas sous-estimé, en fait. C'est juste que les gens, à mon sens, ne prennent pas conscience de ça. C'est que, tu vois, si on prend la, ce truc de jouer 30 minutes, par exemple, en fait, tu as, as, as le... Tu des gens qui vont pas réfléchir à ça. Tu vois, on va dire que de base, tu as un pourcentage des gens qui vont pas réfléchir à ça et qui vont juste jouer 30 minutes ou pas jouer 30 minutes quand ils ont l'opportunité de le faire. Tu vois, OK, tu as, as ce pool-là. Ensuite, tu as les mecs qui vont réfléchir et qui vont se dire, OK, je dois pas jouer 30 minutes parce que c'est pas bien de jouer 30 minutes. Parce que je vois Ben me l'a dit ou parce qu'en fait, toute la théorie poker ou mindset dit qu'il faut pas jouer 30 minutes parce qu'on n'est pas dans des conditions optimales pour le faire, etc. Donc, je vais pas le faire. Tu vois, en fait, le problème de ça, à mon sens, hein. je te dis pas qu'il faut pas jouer 30 minutes. C'est qu'en ouais. fait, le mec ne joue pas sans savoir pourquoi profondément c'est pas bien de le faire. Et du coup, en fait, tu, il crée une forme de, de dissonance en eux entre, OK, on m'a dit que c'était pas bien de le faire et ça me paraît logique. Tu vois, en fait, c'est logique. Je vais pas lancer pour 30 minutes. J'ai pas le temps d'atteindre le flow potentiellement. Euh, J'ai pas le temps de rentrer dans ma session. On pourrait trouver plein d'exemples. Mais les gars, en fait, trouvent des logiques, mais sans comprendre profondément le process et lever qu'ils auraient à jouer 30 minutes, tu vas pas jouer 30 minutes. Parce que honnêtement, si on philosophe un peu, moi, je pourrais venir mettre un gros coup de pied dans, dans ce tas-là et dire, bah pourquoi en fait tu ne jouerais pas 30 minutes Vas-y, contre-argumente. Tu vois Tu ah, aurais raison, hein. mais les gens, ils le font pas en pensant comme ça, tu vois. Et ils vont juste le faire parce qu'on leur dit que c'est bien et parce que j'arrête Telner ou la théorie du poker a dit qu'il fallait le faire. Mais si tu fais quelque chose juste parce qu'on t'a dit de le faire, que ce soit bon ou pas bon, mais que tu n'as pas compris toi l'impact que ça avait sur ton grind, en fait, en réalité, c'est pour ça que tu ne vas pas tenir une habitude. Tu vois, globalement. Oui, mais c'est pour ça que je leur dis, mais soyez honnête avec vous-même. Ouais. Juste ça. Suivez pas. Quand je, moi, je dis, euh, je ne joue pas pour une demi-heure. Non, je t'invite de jouer pour une demi-heure. Et que tu es <rire> super tôt, etc. Mais vas-y. Mais sois honnête avec toi-même. Si tu es capable de dire, non, là, je suis en condition, je suis bien, je me ouais. sens bien, je suis concentré, mais vas-y. Le truc, c'est, putain, soyez honnête, quoi, les gars. Et j'en vois pas qui sont, j'en vois plein qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Ouais. Combien, par exemple, un truc con, combien vont te montrer une main en disant, je savais, je savais que je ne pouvais pas 
le mec, il a chauffe, j'ai call. Je le savais, mais je n'ai pas voulu lâcher parce que j'avais top pair ou un truc comme ça. C'est pareil. Juste, soyez honnête avec vous-même, les gars. Et quand vous réussissez à suivre vraiment ce que vous vouliez faire, putain, soyez fiers de vous. Parce que franchement, lutter contre ça, je pas une pulsion, mais ouais, ça peut être des pulsions par moment au poker. Lutter contre ces pulsions et réussir à faire ce qu'on voulait faire à l'origine de manière rationnelle, c'est très, très dur. Ah, carrément. Et ça, franchement, les gars, soyez, ouais, il faut, faut se féliciter dans ces cas-là et être fier, quoi. Il y a une petite euh, remarque dans le chat que je trouve intéressante, c'est Mathieu, euh, qu'on salue. Et euh, il dit que bah ouais, c'est sûr que si on attend le jour dans les top conditions, on se retrouve finalement à jouer très peu. Et on peut très être à, donc se détacher de nos objectifs. Alors qu'on devrait accepter de temps en temps euh, de jouer dans les conditions moyennes en considérant que ce soit des plus. Ça, et moi, ça me fait penser au post que tu as fait justement, toi, Alex, sur ton Discord, où tu parles justement de, de ce A game, B game, et avec l'exemple de 30 heures de grind par semaine. Donc j'ai envie de te renvoyer, Mathieu, sur euh, le post qu'Alex a fait que je, trouvais, que je trouvais top si tu veux en parler un peu. Ouais, ouais. Bah, en fait, je pense qu'il y a un énorme. Je vais essayer de ne pas, pas, pas faire un copier-coller, en fait, au ral du, du, du post, parce que si vous voulez aller le voir, allez-y, il est sur le, le Discord de, de Crush. Euh, mais je, je vais quand même essayer d'expliquer un peu l'idée. C'est que, déjà, il y a un postulat de base qui est faux, c'est sûr, à mon sens, c'est qu'on considère la performance poker comme euh, une performance sportive, comme une autre. Genre, moi, si je suis joueur pro de poker, c'est comme si j'étais… Il y a même des mecs qui m'ont dit, ouais, moi, j'ai suis... envie d'avoir la, la, la professionnalisation d'un joueur de foot de haut niveau, etc. En fait, il y a un truc que tu comprends pas, une, din... une caractéristique. C'est que les joueurs de foot, ils doivent performer une heure dans la semaine. Même si l'entraînement, ça demande que c'est une forme de performance, même s'il faut être là, même si, oui, tu dois performer, parce que ça se trouve, ta sélection se joue pour le samedi. Enfin, je sais pas, il y a plein de notions qu'on pourrait prendre en considération. Mais en soi… L'événement performance à proprement parler, c'est le samedi pendant 1h30, parfois deux, deux fois dans la semaine quand il y a un match de coupe ou je ne sais quoi. Nous, en fait, en tant que joueur de poker, on doit performer entre guillemets 30 heures dans la semaine. Donc déjà, d'un point de vue gestion énergétique, d'un point de vue attention, d'un point de vue euh, motivation, tout ce qu'on veut, tout ce qui va être lié là au mindset, qui tourne autour du mindset, pas tout ce qui est confiance et tout, plus les ressources, tu vois, l'énergie, la motivation, l'attention. Les ressources qu'on va avoir besoin, bah, en fait, ce n'est pas du tout les mêmes. Alors, tu vois, un mec qui joue un match de foot 1h30 dans la semaine, il est naturellement motivé par l'enjeu, par le public, par ce que tu veux. Il est naturellement motivé. Son attention, bah, en fait, elle est là naturellement. Il sait qu'il doit se focus comme un fou pendant 1h30. Et en plus de ça, elle a les consignes du coach, on lui dit quoi faire, etc. En fait, il n'a même pas besoin de rechercher ces ressources-là. Et nous, non seulement, on a besoin d'aller les chercher nous-mêmes, et en plus de ça, il faut les gérer sur 30 heures. Donc, en fait, ce serait une erreur et une utopie totale et même une hérésie de penser que globalement, on peut être au top de son attention, au top de sa motivation, etc., 30 heures par semaine, et genre euh, 48 ou 52 semaines par an, je sais pas combien il y en a exactement, mais ça n'a pas de sens en fait, c'est impossible. Donc, ça veut dire la conséquence de ça pour conclure qu'on va, on doit forcément accepter une forme de big game plus qui en fait est largement EV plus et qui réfléchit dans une structure globale sur 5 ans parce que notre but, c'est peut-être de gagner, je ne sais pas, peu importe, un mec veut faire 300K sur 5 ans. Bah, en fait, le plus de B+, pour faire 300K sur 5 ans, ce n'est pas de chercher la perfection dans ton intention, ta motivation, etc. C'est de comprendre qu'en fait, tu es capé sur toutes ces ressources et comment je vais les gérer en ayant un volume qui est décent pour pouvoir gagner cette EV, tu vois. Et donc, ça implique forcément du déchet, ça implique tout ça. Et donc, pour rejoindre ce que dit Mathieu, je suis totalement d'accord avec lui que évidemment qu'on ne peut pas faire de la merde, évidemment, il faut être structuré, mais que globalement, il faut aussi accepter l'imperfection, voire même presque la, la médiocrité, j'exagère, mais à certains moments, parce que ça fait partie en fait de ta vie de grinder pro. Quoi. Et si, si tu ne comprends pas ça, tu es toujours dans une requête de perfection, dans une recherche de perfection, et au, à la moindre échec, au moindre erreur, bah, tu vas te dire, putain, je suis une grosse merde, j'ai encore échoué. Putain, je suis une grosse merde, j'ai encore fail. Mais c'est juste parce qu'en fait, ton paradigme, il était orienté vers de la perfection. Mais tu ne peux pas être parfait 30 heures par semaine, c'est impossible. En plus de ça, tu dois travailler ton jeu et tu dois bien dormir et tu dois prendre des douches froides. Et tu... Mais vas-y, fuck, c'est impossible, impossible. Abandonne tout de suite, je te le dis. Donc, réfléchis, tu vois, à une structure qui est plus cohérente. Si tu veux prendre des douches froides, prends des douches froides, mais, mais tu es obligé de réfléchir comme ça. Quoi, tu vois, ça... Voilà. <rire> J'ai l'impression quoi <rire> Ah non, c'est top, moi j'adore ce genre de discours parce que c'est tellement écho à nous, le genre de poker, parce qu'on se pose toujours ce genre de questions et tu nous apportes des réponses très claires. Benoît, tu veux… Ah bah moi, la seule question que je veux poser, c'est est-ce que Germain, tu prends des douches froides maintenant Oui, ouais, ça y est. 
il nous a tous convertis, Benoît. C'est vrai qu'il est... oh, en a parlé il y a quelques temps. Et maintenant, euh, ben, on a un fichier commun avec les élèves de la première formation. On voit que Benoît n'y a, pas, n'y a pas regardé parce que j'ai mis objectif de la semaine. On ne touche pas tous les jours. Ah oh non, mais je ne regarde pas tes objectifs, je ne me permets pas. <rire> non, mais c'est important, en vrai, c'est important. Ça m'aide à justement atteindre ce BGM plus et naviguer entre le A et le B. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Et euh, faites gaffe, ouais, juste au... c'est, c'est le C-game qui est en fait en réalité intolérable. Après, voilà, on pourra en discuter finalement. Encore faudrait-il définir ce qu'est game, game, c'est game, mais je pense que vous avez compris l'idée de tout ça euh, voilà, globalement. Et juste, justement, par rapport à ça, ce qu'il faut bien comprendre, la grosse différence, alors après on peut rentrer dans les détails, mmh. parce que souvent on pose la question entre un joueur high stakes et un joueur mid stakes, mid low, on va dire, mid, mid, mid low, c'est les spews. Un joueur à stakes ne fera pas le gros spio. Si j'exagère encore, commence à pas à me chauffer sur des détails. Mais... Ouais, non, mais je vois le truc de venir. Mais... <rire> Éliminer les spio, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez ne pas avoir un jeu parfait, il y a toujours des petites erreurs par-ci, par-là. Mais juste, soyez constant. Et cette constance, vous l'avez vraiment déjà en étant, et je répète, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, c'est vraiment un truc important pour, pour moi parce que, c'est-à-dire, à la fin d'un, d'un, d'une partie, vous devez être assez honnête avec vous-même quand vous êtes énervé tout ça pour dire « Attends, je reviens sur mes parties. » Qu'est-ce qui fait que maintenant je suis, je suis énervé Pourquoi je suis énervé Je reviens, ok, tellement. Tellement, je l'analyse. Mais c'est pas « Ah, j'aurais dû faire ça. » Non, ça, on s'en fout, j'aurais dû faire ça. C'est pourquoi tu aurais dû faire ça et pourquoi tu ne l'as pas fait. Et ouais. comment faire pour que la prochaine fois, tu ne fasses pas cette même. Et, et, et c'est ça, ça prend un peu de temps. Euh, ça veut dire peut-être prendre 10, 15-20 minutes à la fin de chaque fois et gommer les erreurs une par une. Et les erreurs au poker, il n'y en a pas des millions non plus, j'exagère un peu encore une fois, mais si tu les gommes à chaque fois, en te rappelant et en trouvant une manière de te dire « Ok, là j'ai intégré, je ne la ferai pas sur d'autres types de bornes », là tu vas vite, vite progresser. Mais mmh. ça, cette méthodologie-là, c'est à toi de l'intégrer dans ton jeu, et à pas juste de dire « Bon allez, je vais jouer au poker, je suis un grinder, hop, je lance », euh, je fais mes, mes 30 000 mains dans le mois et à la fin, ah oh, bah génial, je suis super bon, ça a marché, le mois d'après, bam, tu prends une grosse claque parce que euh, c'est le retour. Et non, il faut vraiment être rigoureux. Et cette rigueur, ça commence dans le quotidien, quoi. C'est, tu peux pas être rigoureux que dans le poker. Ouais, carrément, d'accord. Ouais. Et, et ça, c'est une méthodologie que tu dois avoir dans ta vie où tu te dis, ok, euh, je structure ma vie. Alors, ça veut pas dire être un psychopathe du, euh, à tel âge, je prends ma douche, à tel âge, je prends mon... Non, mais tu dois être structuré. Et ça, c'est essentiel. Donc déjà, structurez votre vie pour structurer votre poker et pas l'inverse. Ouais, je suis carrément d'accord. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi, Jarrand, mais je suis vraiment ouais, avec ça. Bah ouais, carrément. Et ce qui me fait m'interroger, c'est à toi, Alex, dans les, dans les élèves que tu encadres dans, parmi les plus ambitieux, à quel point tu penses qu'ils peuvent réussir dans plusieurs domaines dont le poker Tu as par exemple quelqu'un qui est très, qui est très fan de, de sport à quel point il peut concilier une passion tout autre et le poker Oui, il a des objectifs hauts en termes de poker. Parce que j'ai l'impression que le poker doit prendre toute notre énergie, tout notre temps. Si on vraiment veut atteindre les high stakes, ça doit être notre, notre priorité numéro un. C'est trop marrant que tu parles de ça, parce que j'ai fait une story euh, Insta sur ça avant, euh, avant-hier, je crois, où je demandais en fait aux gens qui euh, préféraient globalement atteindre l'excellence absolue dans un domaine ouais. ou être très bon dans cinq choses à la fois. Parce qu'en fait, on sait en, en théorie de l'apprentissage, il y, y a beaucoup de personnes qui ont travaillé là-dessus. Où globalement, on sait que tu vois les 5-10%, globalement les 5-10 derniers pourcents dans une compétence à aller chercher, c'est ce qui va te prendre le plus de temps. Même dans le poker, ça se vérifie. Un gars, pour passer des 1 aux 50, il peut le faire en 6 mois. Par contre, pour passer des… Alors, je parle de spin, là, mais c'est pareil. On va prendre la NL5 à la NL200, allez, admettons. Peut-être NL100, j'ai tu peux le faire en six mois. Par contre, après, aller battre NL200, 400 et genre au-dessus, bah, ça peut te prendre énormément de temps. Tu vois Donc là, le reflet des 80-20, il n'est pas exactement valable, mais vous comprenez l'idée quoi, que, que plus on joue haut, plus ça va prendre de temps pour aller acquérir le, la compétence, etc. C'est normal finalement. Et en fait, ça veut dire ça que l'excellence, euh, au sens propre du terme, je ne pense pas qu'on ait besoin de la définir, l'excellence, c'est genre être en top euh, 0,1% dans ta discipline. OK, genre euh, voilà bah ça, c'est un dévouement total, à mon sens. 
Et donc, si tu vises l'excellence dans un domaine, en cash game, jouer NLDK, admettons, je ne sais pas, c'est ce qui joue plus online, non Un truc comme ça. Admettons, ouais, ouais, ouais. Euh, bon, voilà. Bah, je pense que si, en plus de ça, tu as l'objectif de jouer NLDK, de faire un bon volume, et que derrière, tu es ambitieux sur 4-5 ans, que tu as un plan de carrière, etc. Là, avoir une autre activité où tu vas être bon en même temps, pour moi, c'est impossible. Hors compétence, euh, je ne parle pas de… de euh, la part dîner, elle est toujours infime. Enfin, ça dépend des, 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 des disciplines. Mais je veux dire, voilà, peut-être que tu as une douance pour le, spécifique pour le foot. Bon, bah, tu es très bon, tu peux avoir trois entraînements par semaine et jouer, je ne sais pas, à un niveau correct. Mais je veux dire, tu ne pourras jamais être full dedication dans le foot et globalement être pro, tu vois, c'est impossible. Et donc, je pense que c'est vraiment un choix de carrière. En réalité, ça dépend de tes ambitions. Et c'est super intéressant que tu en parles parce que typiquement, pour l'instant, moi, personnellement, en tant que coach, et je parle de, de mon parcours parce que ça colle totalement à cette question, je préfère avoir 80% de skills partout. Comme vous voyez une carte fut ou genre… Vous voyez les cartes fut ouais, machin, FIFA, ouais. Ouais. Voilà, Je préfère avoir 85 partout. Genre, par exemple, là, j'ai, j'ai passé septembre, octobre, novembre à me former… Euh, à l'université aux States, etc., via un MOOC sur le sommeil. J'ai full sommeil. Donc, maintenant, j'estime être spécialiste du sommeil. En plus, c'est pas un… Voilà, je pense qu'en 100 heures, en fait, le sommeil, tu peux le poncer et tu connais à peu près tout. Tu vois, c'est, c'est l'idée. Si on parle pas de neurosciences trop poussées, etc. Typiquement, je préfère développer mon skill en tant que coach sommeil à 85 L'alimentation, pareil, à 85, sachant que je ne serai jamais diététicien, par contre, parce que là, c'est encore un autre délire. Mais je préfère faire tout ça parce que c'est des compétences qui sont tellement importantes à apporter. Je l'ai déjà dit que j'avais une approche assez holistique et générale. Eh bien, personnellement, je préfère faire ça qu'être genre le gars… Euh, je ne sais même pas d'ailleurs en plus si c'est possible dans le mindset. D'ailleurs, en fait, je pense que dans ma discipline, je n'ai pas le choix en fait en réalité. Quoi. Parce que ça ne va rien dire être, être expert en coaching mindset. Euh, ça veut dire quoi en fait Ça ne va rien dire. C'est… Ça ne va rien dire, en fait. Pour moi, ça ne va rien dire. Un gars qui dit ça, je... dis-moi ce que tu fais. Et, euh, voilà, parce que avec le développement personnel et tout, c'est trop facile. Hein. On dirait, je suis expert en coach mindset, machin. Et qu'est-ce que tu fais C'est quoi tes compétences Ok, tu as de l'empathie, ok, machin. T'as... Voilà, tu as des skills euh, liés à la psychologie qui sont intéressants. Mais tu es obligé, en fait, d'être pluridisciplinaire euh, euh, dans, dans ton approche de coach. Donc, euh, voilà, peut-être que je digresse un petit peu, mais pour répondre, je dirais que ça dépend de tes volontés. Si tu veux vraiment être expert, pour moi, tu ne peux pas être bon ailleurs. Par contre, si tu décides pour X raison que par exemple tu veux juste gagner 5K au poker euh, par mois et c'est très bien comme ça parce que tu as une vie de famille et tout machin c'est pour ça que c'est important de déjà de mettre sur papier ton objectif euh, et bien là tu peux totalement te développer dans d'autres disciplines tu peux être coach poker tu peux lancer un business tu peux faire plein de trucs mais, mais voilà enfin voilà je pense que ouais je pense que c'est pas votre avis là-dessus mais ça c'est vraiment subjectif hein, ce que je vous dis là il n'y a rien de non ouais, mais c'est pas ouais ouais j'avais juste l'impression que, en fait, effectivement, toi, le fait que tu veuilles avoir des skills à hauteur de, on va dire, 85%, en fait, c'est un peu l'ordre de l'art. C'est ce qui va te permettre d'être un top coach au niveau ouais. de l'accompagnement que tu proposes. C'est comme, j'allais faire le, le parallèle entre disons, un bon joueur de poker doit être 85% très bon en 4 bêtes pots, 85% trop bon en 3 bêtes pots, ce qui va le rendre, ce qui va l'amener à l'excellence. Donc, en soi, je pense qu'en fait, selon comment on voit les choses, ça revient un peu au même que de vouloir atteindre l'excellence. Toi, tu vas atteindre l'excellence dans ton domaine qui nécessite plusieurs compétences. Ouais, parce que c'est ma vision, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je comprends totalement aussi un coach euh, euh, mental euh, qui dit globalement, moi, la nutrition, c'est pas du tout mon domaine, mon domaine et je m'en bats les steaks, entre guillemets, et je vais rediriger vers, vers un diététicien. Ouais. Mais après, voilà, c'est, c'est aussi parce que c'est des sujets, finalement, moi, qui me passionnent. Et au-delà de ça, il y a des liens qui sont tellement évidents, par exemple, entre, euh, je sais pas, l'attention, ta, tes capacités attentionnelles, et ce que tu manges, et comment tu dors, etc., que je trouve ça aberrant. Enfin, c'est pour moi, encore une fois, je juge personne vraiment, sincèrement. C'est juste ma vision du truc où je conçois pas, en fait, qu'on peut parler d'attention avec un grinder. Si, en fait, je le pense que, par exemple, il y a plein de mecs qui ont des problèmes d'attention, c'est juste vraiment parce qu'il y a une mauvaise diète, parce qu'ils dorment très mal, etc. Et donc, en fait, tu peux pas être coach et dire, oui, alors, on va travailler sur ton style attentionnel avec des exos de machin sur l'attention, etc. Ça peut être très bien, mais en fait, profondément, si tu as un problème d'attention, c'est parce que tu n'as pas euh, bien dormi, par exemple, ou tu as un sommeil qui est vraiment éclaté au sol. Donc, bah, c'est pour ça que l'approche, pour moi, la plus honnête en tant que coach, tu es obligé d'avoir des compétences, comme tu dis, 85% un peu partout. C'est ma vision du truc. Certaines personnes diront qu'en fait, bah, je me spécialise nulle part et du coup, c'est un peu nul à chier. Mais, mais je ne pense pas. Je pense pas. Je pense qu'en bossant comme un fou, tu peux, tu peux être bon un peu partout. Quoi. Bon, alors pour suivre nos conseils, alors 
Oui, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> on n'a pas parlé de comment réussir l'année. Ah, parce que jamais nous emmène sur des, des voies un peu bizarres. Là. <rire> non, un, un autre conseil que tu aurais justement par rapport aux joueurs euh, sur l'année c'est de regarder la vidéo qui sort après demain sur YouTube. Là. Comment réussir son année 2024 <rire> Non, non, il y a une grosse vidéo qui va sortir là-dessus. Mais euh, alors, peut-être qu'on peut. Ouais. Comment on peut faire ça Qu'est-ce qui est le plus alors, intéressant moi, Je vais t'en donner un. Je vais t'en donner ah. un bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Celui-là, si les gars pouvaient le suivre, ça me ferait vraiment plaisir. On donne tous un conseil. Vas-y, let's go. On en donne tous un. Putain, mais apprenez à sélectionner vos tables. Quoi. Ok. Arrêtez, mais j'ai déjà dit tout à l'heure, mais tout à l'heure, je vous disais, soyez honnête avec vous-même. Là, mais arrêtez de donner de l'argent gratuitement. Et je ne dis pas aux autres, je dis au casino, au room. Sélectionnez vos tables. On vous a déjà montré sur la, sur la chaîne que jouer avec moins de deux fiches par table, c'est de l'argent foutu par la porte, euh, par la fenêtre. Hein. Là, si je commence à faire des. Euh, arrêtez de jouer, sélectionnez vos tables. S'il n'y a pas assez de monde dans votre steak, eh ben, descendez de steak et choisissez des, des, des rooms avec euh, suffisamment de monde justement pour pouvoir jouer à différents steaks, mais avec que des fiches à chaque fois. Que des fiches, pas que des fiches, mais au moins deux fiches par, par table. Mais sélectionnez. Vous perdez de l'argent à jouer que contre des règles ou avec un fiche à table. Donc, arrêtez. Ouais. C'est prouvé par A plus B, les résultats, de, même des meilleures règles on vous les a sortis sur la chaîne pour vous montrer que même les meilleures règles perdent, vous n'êtes pas meilleurs que les meilleures règles. Donc, voilà, c'est tout. Après, si vous voulez continuer à jouer contre les règles, amusez-vous, donnez de l'argent au casino. Mais le but, là, c'est pas de défier les autres règles. Vous pouvez vous amuser à défier les autres règles, ok, mais en attendant, tout le monde perd de l'argent. C'est con, con. Ok, ouais, top select de ouf, ok, ok. J'ai vraiment ton, ton conseil. Euh... Oh, bah, mon conseil, c'est toujours de se rattacher à notre but ultime, à notre objectif. Et donc, on commence par s'en fixer. Hein. Il faut aller dans une direction. Ça peut être euh, s'autoriser euh, des plaisirs. Ça peut être se payer, par exemple, moi, à 2024. Euh, L'objectif, c'est euh, le mariage, tu vois. Genre, euh, faire en sorte que je puisse me payer le mariage de mes rêves. Bref, ouais. je, je le savais au fond de moi, mais je ne le faisais pas. Je ne mettais pas en application euh, d'avoir un objectif en tête, limite l'écrire en gros sur le mur. Euh, on parlera mieux que moi, mais créer un, un, un chemin pour y arriver, donc avec des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme une année et, et, et aussi euh, que ça puisse contribuer à animer votre passion du jeu parce que je pense que c'est essentiel euh, d'être animé par cette passion. Le seul moyen pour y arriver, il faut vraiment adorer le jeu et non pas euh, simplement euh, le, le fait de pouvoir euh, potentiellement juste gagner de l'argent. Si euh, euh, votre moteur, c'est de gagner de l'argent, vous n'allez pas aller bien loin. Je... Tu m'as pas fait ta demande encore. Hein <rire> ah, pardon. Euh, là, tu annonces comme ça tout d'un coup notre mariage, mais euh, excuse-moi, mais j'attends toujours la demande. Hein. Ça, ça va partir en. Ah en ouais, réel, là, Instagram, ça. là, Germain, ça va chier. Ouais. C'est quoi ton objectif, Benoît T'en as, euh, Claire, toi, cette année ou pas forcément Oh putain, cette année, j'ai un bordel pas possible. Alors, premier, il faut que je performe mid-high en PLO. Ok. Ouais, ils, ils me font chier en PLO, il faut que je les défonce. Non, okay. non, 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 non ça, ça rigole plus là, c'est pas possible. Donc euh, vraiment, je me donne les moyens là-dessus. Ça, c'est le premier truc. Euh, le deuxième, c'est euh, bah, ça, c'est extra poker, c'est par rapport à, à la peinture extérieure. J'ai pas mal d'expositions que je veux boucler. Tu vois Donc ça, ça rigole pas. Le troisième, tu sais, j'avais un livre qui était en cours avec une écrivaine, euh, ouais. mais ça commence à me faire chier parce que ça traîne. Et je supporte pas quand ça traîne. Donc, je vais me démerder pour dégager du temps pour le faire moi-même. Oh, okay. Donc, tu vois, voilà, déjà rien que ça, euh, ça va me prendre pas mal de temps. Ok. Ah, ah, ouais. Le cœur, là, ça va être assez tendu. <rire> C'est beau. Ah, ouais, ouais, et encore, tu vois, là, je, 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 je t'ai donné les trois principaux, mais ouais, le reste, ça rigole pas. Quoi. Ah si, j'ai oublié. Il euh, y a pas mal de trucs aussi internationaux qui sont prévus. Enfin, on verra, il y a pas mal de choses. Oh là là, ça, ça y est, ouais. ça, ça parle d'international et tout. Là. Je pense ouais. qu'on va profiter de Benoît en live sur Poker Crusher parce que dans un an, c'est ah. Je vous préviens. C'est fini. Après, non, mais je parle même plus en français. Après, tu sais, je suis là. Non. <rire> Sorry. Ouais, ouais. Je, 
Je pense que, allez, si, si je dois donner un conseil de mon côté, je dirais vraiment la... Soyez consistant, quoi. Réfléchissez à, à, à une structure, même si elle vous paraît moins élevée, moins ambitieuse que celle que vous n'aviez imaginée de base, ou même si en comparaison avec d'autres mecs, elle vous paraît moins intéressante. Euh, réfléchissez plutôt à un truc que vous allez pouvoir tenir sur l'année. C'est le plus important. Parce que la consistance, c'est l'élément. Si je devais donner un élément qui détermine votre performance à terme, c'est la consistance. Un mec peut faire seulement 50% de ce que vous faites, mais s'il le tient euh, tous les jours, toute la semaine, pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, je peux vous garantir que dans quatre ans, il vous pisse dessus, entre guillemets. C'est sûr et certain. Donc, euh, donc ouais, vraiment, ça, c'est la consistance. Et du coup, réfléchissez à une structure que vous allez pouvoir tenir simplement. Quoi. Ça demande évidemment énormément de choses derrière, de réflexion. C'est pas si simple. Mais, mais ouais, réfléchissez à une, ouais, à une structure qu'on peut tenir. Je pense que c'est mon conseil de 2024. <rire> Attends, ouais, j'en ai un là aussi. Celui-là, j'y tiens, mais il va faire chier tout le monde. Arrêtez de regarder, de regarder des HH review que tout le monde. Ah ouais, le mec, c'est... Allez, je me lâche, je peux rien à foutre. Non, pourquoi je dis ça Il y a plein de vidéos géniales sur des, des revues de HH, etc. Les gars, vous prenez des stratégies de personnes dont vous ne connaissez pas la stratégie globale. Donc, vous allez retenir un ou deux trucs sur un arbre où vous n'avez pas la totalité de l'arbre. Vous n'avez pas la totalité des... Même de, de tout le solver, enfin, de, de tout. Et juste, vous allez retenir, ah tiens, il a fait ça à tel endroit. OK, ça, c'est intéressant. Ça ne veut rien dire. Donc, bosser une strate propre, claire, où vous connaissez parfaitement l'arbre et vous maîtrisez complètement ça, mais commencez pas à choper chez tout le monde des idées. C'est okay. vraiment... Il y a une perte de temps. Alors après, si on veut regarder des revues de HH juste pour se faire plaisir, pour euh, le, le divertissement, il n'y a pas de problème. Mais faites gaffe, parce que con construisez d'abord votre strate Bossez votre strat avec quelque chose de carré, de précis. Vous connaissez tout, flop, turn, river, préflop. Après, si vous voulez faire du divertissement, ok, mais arrêtez de perdre du temps. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir progresser. C'est pas en mettant des bouts de scotch un peu partout ou de prendre un, des morceaux de puzzle, de puzzle qui n'ont rien à voir, que vous allez créer une strat consistante. Mmh. Ah, carrément. Et ça, c'est valable même dans votre apprentissage général, hein, les gars, dans, dans, même dans le mindset, tout ce que vous voulez, dans, dans, J'insiste beaucoup là-dessus sur le choix des, des, des sources, que ce soit des sources. Euh, voilà. Je vais donner un exemple justement là-dessus. Ouais. Moi, j'étais passionné de tennis, jeune. Ouais. C'est un peu comme si tu regardes Boris Becker, excusez-moi pour les gars qui ne connaissent pas, euh, où tu regardes actuellement, je ne sais pas, tu regardes le service, je sais pas, tu regardais l'époque de Federer, tu dis, putain, je vais essayer de copier, mais après, tu regardes le service de, de Nadal. Ah ouais, lui fait comme ça. Et après, tu regardes le service de Djokovic. Non, apprends déjà à faire un service propre, à te performer, mais commence pas à choper des morceaux d'un service de chacun en pensant que tu peux les assembler ensemble et faire un super service. Parce que leur service, il y en a un qui va plus jouer au filet, l'autre qui va être plus défensif. Leur service est aussi relié à l'ensemble de leur jeu. Donc, tu peux prendre une astuce. Là, il décale un petit peu sa balle à gauche, droite, etc. Il est plus passé, etc. OK, mais tout est en relation avec son jeu. Il n'y a pas un morceau que tu peux prendre le séparer de l'ensemble. Mmh. Et, et au poker, c'est pareil, tu as un arbre de décision. Et il peut utiliser, par exemple, un sizing à cet endroit-là, euh, au flop, small, mais à, si à la turn, à la river, tu n'as pas les mêmes sizing, déjà, ça n'a plus rien à voir. Mmh. Donc, faites gaffe à ça, perdez pas de temps. Et construisez des stratégies propres. Donc, euh, enfin, voilà. Moi, ouais, j'espère que maintenant, voilà, que les, que les... je ne sais pas s'il y a des mecs dans, dans le chat qui posent un peu des questions. Pas d'ailleurs, je ne regarde pas du tout. Mais... Ouais, il y avait il y a Mathieu même... à nouveau qui s'intéressait justement sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, comment on pourrait définir la performance au poker, en fait Comment on la mesure La performance, c'est bah, déjà, en fait, c'est à toi de créer tes data. Être performant, c'est réussir simplement à atteindre ce que tu t'es dit que tu allais atteindre. À partir de ce moment-là, tu es performant, en fait. Il y a pas de... Si un mec il me dit je veux gagner 500 balles par mois au poker, je vais tout faire pour structurer ma vie, mon grind, etc. et que ça se passe comme ça. Et que tu y arrives, bah, tu es performant, en fait, c'est tout. Ouais, je suis d'accord. Enfin, pour moi, hein, genre, ça ne va pas plus loin que ça. Quoi. 
Ouais, parce qu'il y en a certains, ce sera des objectifs de bankroll, d'autres, ce sera des objectifs de win rate, d'autres, ce sera des objectifs de stake. Ouais, bien sûr. Donc, euh, c'est l'objectif que tu t'es fixé, toi, est-ce que tu vas le remplir ou pas Ouais, exactement, je suis d'accord. J'ai un peu la même, on me demande souvent là, sur Insta, là, machin, parfois en réponse à des stories, on me dit, ouais, il faudrait définir la discipline et tout. Et la discipline, euh, bon, essayer de pas trop partir sur des sujets à droite, à gauche, mais parce que ça me fait penser à cette définition que j'ai de la discipline aussi. C'est en fait, être discipliné, c'est juste respecter ce que tu t'es dit, enfin, ce que tu dit que tu allais mettre en place. Il n'y a, y a pas à être discipliné. A, les gens disent, ouais, être discipliné, c'est faire des choses que j'aime pas. Non, non, non. Être discipliné, c'est juste, tu mets quelque chose en place parce que tu as défini que c'était bon pour toi ou que c'était inhérent à tes ambitions, à tes volontés, peu importe. Il y aura des choses plus ou moins difficiles, etc. C'est normal. Il y aura des sorties de zone de confort. Il y aura une forme de labeur à certains moments. OK, c'est normal. Mais à partir du moment où tu t'es fixé quelque chose et que tu arrives à le respecter, alors tu es discipliné. Et pour moi, finalement, la discipline et la performance, c'est deux notions qui sont associées. Au final, tu es performant, tu es discipliné. Euh, à partir du moment où tu respectes ce que tu t'étais dit que tu allais mettre en place. Mais ouais, ça va pas plus loin que ça. quoi. C'est juste ça. Après, c'est évident qu'il y a des personnes, c'est là où il faut les driver, parce qu'ils vont pas avoir des ambitions assez hautes, ils vont avoir des ambitions trop hautes, etc. Ouais. Donc, ça, faut faire gaffe. Mais à partir du moment où l'essence, enfin, le, le, la base est bien fixée, les fondations sont bien fixées, que c'est congruent, cohérent, etc. Bah ensuite, euh, voilà, c'est juste accomplir ce que tu t'étais dit que tu allais faire. Ouais. Et un tout dernier conseil, si, si je peux, c'est liser, les gars. <rire> ah, <rire> Juste oui. liser. C'est, voilà. The, the most you learn, the most you earn. Lisez, 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 lisez. Et, et moi, ça a changé ma vie. Depuis que je lis, je suis pas le même homme et ça n'a rien à voir, mais lisez. Enfin, ça n'a rien à voir si ça a à voir, en fait. Arrêtez jamais de lire. Et, et voilà, c'est incroyable, vraiment. Juste ça. <rire> ça marche, mais je le note en gros, alors. Ouais, c'est ça. <rire> Tiens, un petit conseil technique, pour en plus, pour ceux qui veulent euh, cette année. Pensez pré-flop, petit conseil. Arrêtez de call tant que vous ne performez pas correctement les combos et relevé. Ok. Vous regardez vos pré-flops sur GTO Wizard, c'est gratuit. Vous virez tous les combos et relevé et vous les foldez face à des trois bêtes. Vous ne prenez pas la tête, c'est zéro EV contre GTO. Mmh. Les gars, notamment contre Big Blind, ils sont toujours un peu plus tight. Foldez-les, tranquille. Vous ne prenez pas la tête, tout ce qui ne gagne pas de l'argent, vous n'êtes pas là pour ne rien gagner ou perdre. Tranquille. Les gars qui vous... Qui, qui vous qui vous traquent, etc., qui sont capables de connaître vos statistiques et tout, il y en a très, très peu qui les ont. Il y en a très, très peu qui peuvent les analyser. Il y en a très, très peu qui peuvent en tirer des conclusions. Mmh. C'est bon, non Donc, euh, voilà. Il y a plus qu'à faire une synthèse, là, et il y aura déjà pas mal de points, je pense, euh, sympathiques. Ouais, super. <rire> mais, euh, ouais, sinon, je, ouais, de, de, je, vais, je vais essayer de... Bon, ce sera orienté que Mindset, hein, pour le coup, mais il y, a, il y a une vidéo YouTube qui sort sur ça après-demain. Euh, justement sur réussir son année j'ai essayé de sortir un peu d'école justement et pas balancer les mêmes euh, les mêmes choses que, que, que ce qu'il y a beaucoup sur Youtube ou globalement on en théorie comment réussir mais il y a quand même des leviers, ouais. même des leviers qui sont plus importants que d'autres quoi. je pense surtout des leviers de, de réflexion de compréhension de ce qu'est la réussite justement à mon sens c'est super important euh, donc voilà donc il y a une petite vidéo qui, enfin une grosse vidéo d'ailleurs qui va sortir sur ça dans deux jours et puis euh, ouais il y aura pas mal d'infos aussi là-dedans quoi eh ben super, on a de, on a de la regarder et on se retrouve pour euh, partager euh, le lien. Et tiens, je vais même mettre le lien de ta chaîne YouTube dans les Carrément. commentaires. Comme ça, il y aura juste à cliquer dessus. Et si vous remontez le, le chat aussi, il y aura le, le lien de, de son Insta à Alex et du Discord. Donc, bah, c'était super. Merci à, à vous deux, les gars, pour les bah, conseils. Merci et... à vous. Merci, merci ouais, pour l'invite, les gars. <rire> c'était trop ouais, cool. Ciao. À Allez. bientôt, les gars. Salut.